அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலைஸ்ட் நியூட்டன் ராப்சன் மெத்தட் ஆர் மாடிஃபைட் நியூட்டன்ஸ் மெத்தட் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் தேவிகா அப்படின்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க இது அவங்களுக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் ஃபைன் த டபுள் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஸோ அவங்களே வந்து எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கொடுத்துருக்க இந்த ஈக்குவேஷனை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் ஈக்குவேஷன் இப்போ அவங்களே கொடுத்துருக்கிறது எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஜென்ரலாக நியூட்டன் ராப்சன் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்னு நமக்கு வரும் அப்போ நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது இதை நம்ம டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும் இதை டெரிவேட்டிவ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுனா இந்த எக்ஸ் க்யூப் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறிடும் இந்த செவன் அப்படியே இருக்கும் இந்த டூ எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டூ எக்ஸ் ஆகும் அப்போ செவன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபோர்டீன் எக்ஸ்ன்னு நமக்கு வரும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்றதால எக்ஸ் வந்து நமக்கு ஒன் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடம் வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டீன் இது வந்து டுவெல் அப்படின்றதால நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போது இது நான் ஜென்ரலைஸ்டோடைய ஃபார்முலா நம்ம இப்போ ஐட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அதனுடைய ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல நம்ம டூ அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் மற்றபடி நம்ம யூஷுவல் ஃபார்முலா தான் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்என் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்என் இப்போ என்னோடய வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் டூனா இப்போ ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த எண்ணுக்கு ஜீரோ போட்டால் என்ன ஆகும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் எண்ணுக்கு ஜீரோ போட்டால் எக்ஸ் நாட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எண்ணுக்கு ஜீரோ போட்டால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இது வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷன் நம்ம போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷனுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜீரோவை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த எண் இருக்கிற இடத்துலாம் ஜீரோ பண்ணோம்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆகிடும் இது வந்து எண்ணுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டால் எக்ஸ் நாட் மைனஸ் டூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷன் போகலாம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷனில் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட்டுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு மைனஸ் டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா இப்போ நம்ம எக்ஸ் நாட்டுக்கு பதிலாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுவோம் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை போட்டு நம்ம ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது புட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது என்ன எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் ஸோ இதை க்யூப் பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் இப்போ மறுபடியும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் மைனஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் இது மொத்தம் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ்னு வரும் அதாவது இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுடைய வேல்யூ ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுடைய
ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரும் அதாவது எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை மறுபடியும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டூ ஃபார்முலாவில் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட்டோட ஃபைவ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை நமக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இது அடுத்தது எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் இதை இதனால் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் இப்போது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் சிக்ஸ் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனுடைய வேல்யூ இப்போ நம்ம செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் போகலாம் செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷனில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ எக்ஸ் நாட்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் யூஸ் பண்ண மாதிரி செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் சிக்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷனில் வந்திருக்கோம் செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷனுக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸ் டூ போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் இந்த ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸை போட்டு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் இந்த ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் சிக்ஸை வச்சு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் சிக்ஸ் போடலாம் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் சிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் நமக்கு செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் சிக்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஒர்க் அவுட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் சிக்ஸ் உடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுதான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் சிக்ஸை நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் சிக்ஸை போட போகிறோம் அப்படி நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஒன் அப்படின்ட்டு வருது ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இந்த வேல்யூ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு அப்ராக்சிமேஷன் போட்டதால் திரும்ப இது அப்ராக்சிமேஷன் போடும்போது டைம் எக்ஸீட் ஆகும் அதனால் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டே உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிட்டேன் இப்போது செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷனில் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த மைனஸும் மைனஸும் வந்து நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ டூவை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் இந்த ஆன்சரையும் இந்த ஆன்சரையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் செவன் செவன் வரும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்ராக்சிமேஷனில் என்ன போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் டூ டூ எயிட் சிக்ஸ்ன்னு வந்தது இல்லைங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு டிஜிட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இருக்குது இப்போ நம்ம செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷனில் தான் இருக்கிறோம் அதனால் நம்ம இன்னும் ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் போகலாம் அப்போ அடுத்த அப்ராக்சிமேஷனில் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூவை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம தேர்ட் அப்ராக்சிமேஷனில் வரும் இந்த தேர்ட் அப்ராக்சிமேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸோ இப்போ
இதில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் செவன் செவன் கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா இந்த ஆன்சர் வரும் ஸோ இந்த ஆன்சர் தான் நமக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ உடைய ஆன்சர் இப்போ நம்ம எக்ஸ் த்ரீக்கு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூவும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டூவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் இந்த மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் டூவை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதனால் டிவைட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆன்சரையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் 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 சிக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வருதுங்களா இது நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக டூன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் ஐட்ரேஷனில் நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்ததுன்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் 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 செவன் செவன் வருது அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா டூ டிஜிட் வந்ததா நம்ம இதையும் அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கலாம் இந்த இப்போ கிடச்ச எக்ஸ் த்ரீயும் வந்து நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதோடு வந்து நான் வந்து ஐட்ரேஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா டூ டிஜிட்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக டூ அப்படின்னு நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சேமாக இருக்கிறதால நான் இதோடு வந்து சாப் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக ஆன்சர் எடுத்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்ராக்சிமேட்லி அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியது தான் இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி